¿Dónde está mi hamburguesa? ¿Dónde está mi hamburguesa? ¿Dónde está mi hamburguesa? Ah, los Simpson. ¿Cómo hablar de ellos? Es uno de los programas de televisión más importantes y emblemáticos de la historia. Y esto no es decir algo a la ligera, la influencia de los Simpsons es tan grande que una cultura entera surgió a hacer referencias a sus viejos capítulos. Sí, después de la temporada 2 empezó a dejar de ser bueno, y hoy en día existen más episodios malos que buenos, pero debemos recordar que aún así fueron un pilar esencial de la televisión durante los 80s, los 90s y al menos en Latinoamérica a gran parte de los 2000. Si quieren saber más de esto, vean el video de Super Eye Patch Wolf sobre la serie, donde nos explica cómo con una combinación de corazón, crítica social y comedia logró aferrarse a nuestros corazones. Yo incluso diría que el doblaje latino de la serie jugó un gran papel en ser un pilar de nuestras vidas, pero esa es una historia para otro día. Lo que nos importa hoy es la política de los Simpsons. Aunque muchos no puedan creerlo, los Simpsons siempre fueron un programa muy político. En su momento eran Contracultura, una serie de animación que no era explícitamente para niños y que mostraba un aspecto mucho más crudo de la cultura americana, más burdo, más sucio, hasta tal punto que hoy en día la queja más común que una serie para adultos tiene es que se parece mucho a los Simpsons y no varía del esqueleto que ellos dejaron para que fuera seguido. Cuando los Simpsons salieron, la típica familia de las comedias situacionales era como los Cosby, familia de clase media alta donde el padre era un hombre sabio y un jefe de familia sin par, hijos ejemplares y una esposa perfecta. Era una fantasía aspiracional. Los Simpsons llegaron como una respuesta a esto. Un padre ebrio e idiota, un hijo delincuente, hijas atrapadas en una casa muy pequeña para sus intelectos y una madre que siempre está sufriendo por las estupideces de su esposo, con un aire de tristeza y una vida arruinada. ¿Cómo está la cosa que el que probablemente hubiera sido el protagonista de una sitcom más convencional de la época era retratado como un santurrón idiota que usa el mismo suéter todos los días al que nuestros protagonistas? odiaban. El show está lleno de críticas a la cultura americana, el cristianismo, el consumismo, el sueño americano, entre otras cosas. Escandalizaba a los guardianes morales. Quizás hoy en día no se ve así porque todo lo que han inspirado se ha vuelto mucho más atrevido que ellos, pero en su momento la gente llegaba a prohibir a sus hijos ver esta serie, o se veía como cultura basura. Tanto así que George Bush padre llegó a señalarlo como el ejemplo de la decadencia americana. The American family to make American families a lot more like the Waltons and a lot less like the Simpsons. Sin embargo, eso fue durante los 80s y los 90s. Llega un punto en que, si el arte contracultural se vuelve lo suficientemente popular, este se vuelve la cultura. Ya no eran los que parodiaban, sino los parodiados. Han estado al aire probablemente más tiempo del que la mayoría viendo este video tiene vivos, yo incluido. Se han convertido en la cultura que decían criticar. Pero, a pesar de todo esto, no me atrevería a decir que los Simpsons son una caricatura abiertamente política. Más bien, los llamaría algo centrista liberal en especial en los últimos años, muy parecido a los demócratas gringos de hoy en día. Más concentrados en señalar las cosas que otros hacen mal que en hacer una verdadera crítica social y proponer un cambio. Los Simpsons no se interesan tanto en la política estructural, de qué está mal o bien con la sociedad, están más concentrados en una política más pequeña, en la familiar, en lo que nos afecta en nuestros hogares. Es por eso que hago este video, porque quiero hablar de dos episodios muy buenos de la serie, pero que no podrían ser más diferentes el uno del otro. La última salida de Springfield y el enemigo de Homero. Plan dental. Lisa necesita frenos. Plan dental. Lisa necesita frenos. Los Simpsons han estado al aire mucho tiempo y por eso mismo han tenido una gran cantidad de escritores con ideales políticos muy diferentes, así como sus propias ideas sobre qué son los personajes de los Simpsons. Es así que puedes tener a Lisa defendiendo al capitalismo ciegamente en un episodio para pasar a abiertamente apoyar a su padre en su esfuerzo de sindicalización en otro episodio. En el caso de los dos episodios de los que hablaremos hoy, están separados por cuatro temporadas, uno saliendo en la cuarta y el otro en la ocho. Uno habla del poder que los trabajadores tenemos a la hora de unirnos contra la clase capitalista lista, mientras que el otro dice que la gente floja como Homero arruina a los buenos trabajadores como Frank Grimes por no ponerse a jalar. Estoy diciendo que tú eres el cáncer de América, Simpson. La última salida de Springfield se ha vuelto uno de mis episodios favoritos de la serie, y si estás interesado en saber cuáles son mis favoritos, comenta si te gustaría ver mi top 10 de episodios de los Simpsons. Y ya que estás en esto, ayuda a alimentar el algoritmo con tu suscripción, tu like y compartiendo el video. Hazlo por mí, Pipo. Por Dani. Bien, Mayiner. Pipo está muerto. Le cortaron la garganta de aquí a acá. Oiga, estoy tratando de comer mi almuerzo. El episodio empieza con una premisa bastante sencilla. Burns quiere quitarle el plan dental a sus empleados, pero para hacerlo, primero debe ser aprobado por el sindicato de trabajadores nucleares. Para eso, les ofrece un barril de cerveza como soborno. Los trabajadores casi aceptan el trato, pero Homero, en un momento de brillantez, recuerda que Lisa necesita frenos, y que si el sindicato pierde su plan dental, tendrá que pagarlos de su bolsillo, lo cual sería ridículamente caro. Este episodio es bastante crítico de los sindicatos, 
sindicatos, implicando que casi siempre sucumbirán a volverse mafias que ponen al beneficio de los pocos sobre el resto de los trabajadores, que, para ser justos, es un problema real que enfrentan los sindicatos, pero deja muy en claro que siempre, siempre, un sindicato corrupto es mejor alternativa a dejarse a las derivas de la clase capitalista, y que tener un sindicato es mejor que no tener ninguno. Al rechazar la propuesta de Burns para perder su plan dental, los trabajadores comienzan una huelga general, lo cual comienza una lucha entre Homero, el líder por error de los sindicalistas, y Burns, quien quiere llegarle al precio, nunca lográndolo porque Homero es muy tonto como para entender las insinuaciones de Burns. Creo que es bastante curioso lo bueno que es Homero como líder sindicalista, incluso si no lo sabe. Burns le ofrece todo tipo de sobornos y amenazas, pero él no se echa para atrás. Quiere el plan dental para su hija y lo va a obtener, incluso si se asusta en el proceso. Y está más que feliz dejar el puesto al final del episodio. Es porque Homero no tiene que ser un superhombre, solo debe mantenerse firme y continuar con la huelga. Homero solo no tiene poder, son él y sus compañeros lo que logran lo que quieren. Y poder tienen, porque Burns y Smither intentan trabajar solos la planta, pero les es imposible. No tendrían tantos empleados si fuera fácil de operar por dos personas. Necesitan ordenar robots trabajadores para recuperar los puestos, lo cual termina en una graciosa escena donde los robots se vuelven malvados. Es importante notar, en especial hoy en día, que la tecnología ha avanzado más, que la automatización siempre ha sido una amenaza, en lugar de la esperanza que debería ser, porque tendríamos que trabajar menos. Cada que alguien quiere luchar por sus derechos laborales en trabajos no altamente especializados, vuelve la misma respuesta. Igual eventualmente serán reemplazados por robots, lo cual es estúpido. Si en serio los robots estuvieran tan cerca de reemplazarnos como dicen, ya lo hubieran hecho. Especialmente durante esta pandemia donde tenían la oportunidad perfecta para empezar a implementarlo en un ambiente controlado. La verdad es que muchos trabajos son más difíciles de automatizar de lo que nos gustaría pensar y termina siendo más barato tener gente trabajando que invertir capital en proyectos experimentales que pueden o no funcionar. Recuerden que los antiguos romanos técnicamente tenían los materiales y el conocimiento para crear máquinas de vapor rudimentarias, pero nunca lo hicieron porque trabajar con esclavos era mucho más eficiente y fácil. A eso agrégale que a la gente le gusta la interacción humana, por más pequeña que sea. Trabajé en un centro llamado donde antes de llegar a nosotros tenían que pasar por un sistema automatizado bastante robusto y útil. Tanto así que muchas de las cosas que nosotros les decíamos a los clientes eran las mismas respuestas que el sistema automatizado les podía dar. Y aún así teníamos a miles de personas llamando todos los días porque querían hablar con un humano. Incluso si es para que les digan la misma información que el sistema automático o el internet les pueden decir. Los supermercados gringos con cajas automáticas aún necesitan humanos supervisándolos en caso de que pase algo. Yo soy del campo que dice que la automatización es el futuro para una vida más digna y sencilla para todos, pero debemos aproximarnos a esto cuidadosamente y ajustándonos para asegurarnos de que todos se beneficien de ella, algo que los capitalistas son incapaces de hacer. Y por eso, creo que la amenaza de la automatización sigue estando igual de distante hoy que como lo estaba en el momento en que salió este episodio. Otro de los momentos icónicos de este episodio es la canción de protesta que Lisa toca durante dos partes del episodio. De niño me gustaba mucho, pero no fue hasta ahora que entendí su significado de poder. En Estados Unidos, la música country como esta era usada por trabajadores para divagar su mensaje de unión obrera, narrando historias de abuso laboral y de autoridad, invitando a los trabajadores a sindicalizarse. Que Lisa cante nombrando a su padre un héroe, a Burns un demonio, y que le recuerda a los trabajadores que unidos no pueden ser detenidos, me hace sentir mariposas en el estómago. Es uno de los momentos más sinceros y fuertes de la serie, simplemente es solidaridad entre trabajadores, quienes no ceden ni un centímetro a la amenaza de Burns, incluso cuando este corta el poder de toda la ciudad para intimidarlos. Estos simplemente siguen cantando, recordando que tienen el poder. Y lo logra, le devuelve su plan dental a los trabajadores y la huelga termina. Es un final feliz indiscutible. Tristemente, desde que salió este episodio, la sindicalización de los trabajadores en la vida real ha disminuido radicalmente. Esto no es algo que ocurrió solo por casualidad. Durante los gobiernos neoliberales de Reagan y Thatcher en el primer mundo, así como el gobierno de Salinas Gortari en México, se esforzaron en destrozar cualquier intento de organización obrera que hubiera, creando propaganda sobre lo malo que son los sindicatos y sembrando miedo para hablarnos entre nosotros como trabajadores. Hasta tal punto que en México tan solo el 10% de los trabajadores están sindicalizados. Mientras que en Estados Unidos el número no es mucho más alto, con tan solo 10.8% de los trabajadores. Eso significa que el 90% de los trabajadores no tienen verdadero poder en su industria, y lo hemos notado, salarios más bajos, en condiciones cada vez más precarias y que son incapaces de permitirnos vivir una vida digna. Es de este ambiente donde el trabajador pierde su carta más fuerte que aparece el siguiente episodio del que hablaremos hoy, el enemigo de Homero. Pero primero tenemos que ir a unos mensajes de nuestros patrocinadores. Estoy diciendo que tú eres el cáncer de América, Simpson. Vas por la vida haciendo el menor esfuerzo posible y te alimentas de la gente decente y trabajadora como yo.
los buenos sentimientos. Pan, maestro, qué hongo. Prepárate para pasar los mejores momentos en compañía de Los Simpson, lunes a viernes 8 de la noche, TV7. El enemigo Mero es un episodio de la octava temporada de Los Simpsons, considerado por muchos uno de los mejores de la serie, y probablemente el pico de la serie en cuanto a su comedia y comentario social. El concepto es simple, Frank Grimes, una persona que ha vivido toda su vida en sufrimiento y desgracia, es contratado por el señor Burns para trabajar en la planta. Ahí conoce a Mero y empieza su rivalidad. Este es un episodio que trabaja bajo la premisa de que, si una persona en la vida real conociera a Homero, se volvería completamente loco, por ser una persona floja, molesta y que es constantemente salvada por el mundo. Es el episodio favorito de mucha gente, pero en mi opinión, no me gusta tanto. No me malinterpreten, es Pig Simpsons, y tiene algunos de mis chistes favoritos, pero se me hace que es excesivamente cruel con Grimes, hasta tal punto que no es gracioso, y retrata a Homero como una caricatura de sí mismo, años antes de que la serie hiciera esto en general con todos los personajes, solo para darle la razón a Grimes. Este capítulo fue escrito por John Swatzer... ¿Swatz? ¿Swartzwelder? John Swartz... John Swartz... ¿Pinchy? ¿Nombre culero? John Swartzwelder quien es uno de los mejores escritores que esta serie ha tenido. Así como un turbo conservador libertario recluido que tiene ideas políticas muy de derecha, y ya sea de manera voluntaria o involuntaria, muchas de sus creencias políticas terminaron colándose en este episodio. ¿Recuerdan lo que les dije del encuadre en el video de Planetina? ¿De que todo depende más la forma en que se nos presenta algo que el cómo se nos dice? El enemigo de Homero hace algo similar con Homero y Frank. Homero se presenta como el protagonista, pero que está mal por ser flojo y ser desatendido de su trabajo. Mientras que Grimes es el antagonista, un trabajador honesto que se frustra al ver a Homero destruir todo por lo que él ha trabajado. Uno está completamente equivocado, mientras que el otro tiene la razón absoluta. En la vida real no sería así. Sí, están trabajando en una planta nuclear y quizás no sea una buena idea tener a Homero como inspector de seguridad, pero miren cómo el episodio tuvo que señalar algo que realmente nunca había importado para la trama para hacer ver a Grimes como el que está en lo correcto. También vean cómo el episodio tuvo que retratar a Homero de forma más estúpida de lo que era normalmente en esta temporada, tan solo para darle la razón a Grimes. Homero no se deja definir por su trabajo, es un hombre que ama a su familia. Le encanta ver televisión y beber con sus amigos. Su disfrute y valor de la vida no está ligado a que tanto gana en la planta nuclear, mientras que para Frank el trabajo es lo único que tiene. Frank Grimes cree en algo llamado el culto del trabajo. La idea de que la recompensa del trabajo duro es la misma idea de trabajar duro, de sentirte mejor que los demás por ponerte una chinga en el trabajo y no depender de nadie. Mirar con desdén a la gente que depende de programas de seguridad social para sobrevivir. Frank Grimes es la clase de persona que, al ver un grupo de trabajadores exigiendo por mejores condiciones de trabajo, le respondería con un pónganse a jalar y los tacharía de llorones quejumbrosos. Esto viene de la mano con la ética protestante del trabajo, que es aplicar la ideología religiosa protestante pues al trabajo. La idea de que el sufrimiento y el dolor son caminos hacia la divinidad, volviendo el ocio un pecado, y nos dejaron atrapados en una mentalidad de que, si no estamos produciendo y generando capital, estamos haciendo algo malo con nuestras vidas, desperdiciando el tiempo y que deberíamos sentirnos culpables. No estar 100% en el trabajo, activo y durmiendo menos de 8 horas se volvieron una falla moral y una razón para sentirse avergonzados. Y claro, no se me escapa la ironía de que estoy corrigiendo este guión casi a las 3 de la mañana cuando el día siguiente entró a trabajar a las 8 am. Marx decía que el trabajo le daba sentido a la vida humana. Sin embargo, él lo veía más de la forma en lo que ese trabajo generaba lo que le daba sentido. Si tú construías una casa con tus manos, esa casa, ese resultado de tu labor, era lo que le daba sentido a tu vida. Para los que creen en el culto al trabajo, la labor misma es la recompensa, lo cual permite a los capitalistas explotar nuestro trabajo. Porque no quiere ser un inútil bueno para nada que no está monetizando todo su tiempo, ¿verdad? En este sentido, el trabajo mismo se vuelve Dios y te sientes bendecido por ser explotado laboralmente. Grimes piensa así, que si tan solo te pones a chingar, lo conseguirás todo, y que los fallos del capitalismo, donde gente muy trabajadora como él terminan batallando la vida, son culpa de gente como Mero, idiotas con suerte que son mantenidos por el sistema. En sus propias palabras, Estoy diciendo que tú eres el cáncer de América, Simpson. La verdad es que esto es una completa mentira. Lo que está mal con Estados Unidos no es gente como Homero, trabajadores que hacen lo mínimo requerido en su trabajo y que disfrutan el resto de su tiempo con ocio. Lo que está mal con Estados Unidos es un sistema capitalista que a propósito explota a sus trabajadores, haciéndolos creer que otros trabajadores son sus enemigos, en lugar de la gente que se beneficia de que siempre estemos cansados y sin poder cuestionarnos nada. A diferencia de la última salida de Springfield, donde el señor Burns es el villano, en el enemigo Homero, Burns es visto como una fuerza neutral, alguien que simplemente existe. Pero en la vida real, él probablemente le convendría que Grimes se 
primero se odiaran, porque de esta manera no tendrían tiempo de saber quién es el verdadero enemigo, quién se beneficia abiertamente de su labor sin hacer nada y quién es el verdadero parásito en esta ecuación. Grimes sufrió mucho desde pequeño, abandonado por sus padres, obligado a trabajar y estudiar toda su vida. Esto te lo presentan como una historia de autosuperación y de echarle ganas para lograr lo que quieras, pero es en realidad una historia de terror. Igual que cuando ves a alguien compartiendo fotografías de un niño muy pobre que está haciendo su tarea en la calle, sus historias no deberían conmovernos sino horrorizarnos. ¿En qué mundo vivimos en el que historias como estas se vuelven algo de inspiración y no una clara señal de que existe algo mal con nuestro sistema? Cualquier niño que tenga que trabajar para sobrevivir es un fallo rotundo de nuestro sistema económico y debería ser visto como una vergüenza para nuestros líderes, tanto políticos como capitales. Pero Grimes no lo vería así, vería su propia historia y se sentiría superior. Diría que los que estaban en situaciones como él y no lo lograron se lo merecen por no ser lo suficientemente fuertes. Después de todo, si él pudo, ¿por qué los otros no? Ignorando por completo que él es un caso aislado y que su vida sigue siendo miserable. Vivía en un apartamento entre dos edificios de bolos y necesitó un segundo trabajo para subsistir. ¿Por qué sería esto culpa de Homero? Si Grimes hubiera estado en el episodio de la última salida de Springfield, muy probablemente sería un scap, un traidor de clase que ignora las huelgas y seguiría trabajando. Porque pondría primero el bienestar de la empresa y el sistema, antes que tener solidaridad con sus propios compañeros trabajadores miraría hacia abajo los miembros del sindicato, llamándolos revoltosos y flojos, probablemente diciéndoles algo entre las líneas de dejen de quejarse y pónganse a jalar. Aparte del culpo del trabajo, Frank Grimes es el ejemplo perfecto de algo que yo he llegado a llamar el echeleganismo mágico, una variante del voluntarismo mágico más aplicada a Latinoamérica. Mark Fisher lo describe como una de las técnicas más exitosas de la clase dominante ha sido la responsabilización, hacer creer a cada miembro individual de la clase subordinada que su pobreza, falta de oportunidades o desempleo es culpa suya y solo suya. Los individuos se culparán a sí mismos más que a la estructura social. Los individuos se culparán a sí mismos más que a las estructuras sociales, que en cualquier caso se le ha inducido a creer que en realidad no existen. Son solo excusas invocadas por los débiles. Lo que Smile llama voluntarismo mágico, la creencia de que depende de cada cual llegar a hacer lo que uno quiere, es la ideología dominante y la religión no oficial de la sociedad capitalista contemporánea, promovida por los expertos de los reality shows y gurús de los negocios, tanto como por los políticos. El voluntarismo mágico es tanto un efecto como una causa del nivel actual históricamente bajo de conciencia de clase. Es la otra cara de la depresión, cuya convicción subyacente es que todos somos los únicos responsables de nuestra propia miseria y que, en consecuencia, lo merecemos. El lado latinoamericano que le veo yo al echeleganismo mágico es este mismo sentimiento junto con la idea de que siquiera pensar que podrías vivir en un mundo mejor ya te hace un revoltoso y que mereces ser atropellado por la vida y las autoridades cuando pides cosas mejores. La creencia de que si tan solo te portas bien, bajas la cabeza, dices que sí a todo y trabajas duro, vas a lograr una buena vida y tener todo lo que quieres. Vamos, el tipo, échele ganas mijo, que nos dicen nuestros padres y tíos cuando tenemos preocupaciones por la vida. Cualquier fallo del sistema no es un problema en sí del sistema, sino de gente como Homero, flojos y que no dedican su vida a romperse la espalda en el trabajo. Es por ellos que no le echan suficientes ganas que no nos va bien a todos, nos arrastran a su mediocridad. Cuando esto está muy lejos de la realidad, porque si en serio con tan solo trabajar duro se pudiera lograr lo que uno quiere, los trabajadores de la obra serían las personas más ricas de México. No, la triste realidad es que estamos atrapados en un sistema donde se necesita suerte, ya sea en la lotería genética o en los azares de la vida, para realmente ser parte del 1% como Burns, mientras que el resto de los Homeros y Grimes del mundo tienen que pelearse por las obras que estas personas dejan. Homero entiende que no existe razón para esta pelea, así que intenta hacer las paces con Grimes, pero él no lo puede dejar ir, porque ceder sería admitir que Homero tiene algo de razón, y que desvivirse por el trabajo no es saludable. Lenny y Carl al menos son solidarios con Homero, intentando una y otra vez hacer que Grimes simplemente deje esa extraña vendetta que tiene contra él, que entienda que tiene más en común con Homero como compañero trabajador que con alguien más, y que se tienen que ayudar el uno al otro. En un mundo correcto, Grimes, quien es claramente muy inteligente, se hubiera dado cuenta de que estaba atrapado en un juego donde siempre perdería, que no importa qué tan duro trabaje, el sistema nunca lo va a dejar salir adelante, porque le conviene que esté deprimido, cansado y explotado, porque eso destroza tu espíritu y les evita pensar en organizarse y trabajar juntos. Se daría cuenta de que la verdadera y única forma de mejorar su vida no es destruyendo a la gente como Mero, compañeros trabajadores que solo quieren disfrutar de la vida, sino aliándose junto a ellos contra Burns, la clase capitalista que parasita de nuestra labor, aquel que se beneficia más de los conflictos entre trabajadores, de la creencia de que es culpa de los otros trabajadores el que no pueda salir adelante. En un mundo correcto, Grimes se hubiera dado cuenta de que no importa cuánto tiempo pase, Burns podrá tener la planta, pero él y los otros trabajadores siempre tendrán el poder. 
So we'll march day and night by the big cooling tower. They have the plans, but we have the Hace mucho que quería hablar de los Simpsons, y si bien es una serie tan extensa que los temas son interminables, quería hacer algo pequeño con dos episodios que me gustan mucho. Talking Vida es una realidad gracias al apoyo de los trabajadores que aparecen en pantalla. Si quieres ayudar como ellos a hacer que Talking Vida siga siendo mi trabajo de tiempo completo, puedes hacerlo en patreon.com barra talkinvidia, o volviendo a tu miembro en YouTube, con lo cual tendrás beneficios exclusivos como votar para la elección de un video al mes. También puedes hacer donaciones unitarias en el enlace de Paypal que aparece en pantalla. Soy su anfitrión, Dani Zeta, recuerda que ellos tienen la planta, pero nosotros el poder. Hasta la próxima.